இன்றைக்கு ஒரு அருமையான பொருளிலே விவாதம் தமிழருடைய பண்பாட்டினுடைய இயங்கு நிலை ஒரு தமிழ் என்று சொன்னாலே ஒரு சிறப்பு ஒரு முதன்மை உண்டு உலகிலே ஆறாயிரம் மொழிகள் வழங்குகின்றன என்று ஒரு புள்ளி வரும் கூறுகிறது அந்த ஆறாயிரம் மொழிகளிலே ஆறு மொழிகள் உயர்தனி செம்மொழிகளாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆங்கிலத்திலே கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்று கூறுவார்கள் நம்முடைய பருந்திமார் கலைஞர்கள் தான் அந்த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்பதற்கு உயர்தனி செம்மொழி என்று தமிழாக்கம் செய்திருந்தார் அந்த தொடரே மிக முக்கியமான ஒரு தொடர் உயர்வுடைய மொழி தனித்தன்மை வாய்ந்த மொழி செம்மொழி செம்மொழிக்கு என்ன இலக்கணம் என்று கேட்டால் பருத்திமார் கலைஞர் தான் எழுதியிருந்தார் தமிழ் மொழி வரலாறு என்ற நூலிலே ஒரு அருமையான செய்தியை சொல்லியிருந்தார் திருந்திய பண்பு சீர்த்த நாகரிகம் தூய் மொழி இந்த மூன்றும் சேர்ந்திருந்தால் அது செம்மொழி அதுதான் செம்மொழிக்கு கூறப்படுகிற இலக்கணம் திருந்திய பண்பும் சீர்த்த நாகரிகமும் தூய் மொழி புகழ் செம்மொழியாம் என்பது இலக்கணம் அந்த இலக்கணம் தமிழ் மொழிக்கு முற்றிலுமாக பொருந்தி வருகிறது என்பது தேற்றம் என்பார் அவர் எனவே அந்த அடிப்படையிலே பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய தமிழ் மொழி தமிழர்கள் ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எப்படியெல்லாம் பண்பாட்டு கூறுகளிலே நாகரிக கூறுகளிலே சிறந்திருந்தார்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நாகரிகம் பண்பாடு என்ற இரண்டு சொற்கள் நண்பர்களே இந்த இரண்டு சொற்களும் ஓரளவு ஒத்து செல்கின்றவையாக இருந்தாலும் அவற்றுக்கிடையே நுட்பமான வேறுபாடும் உண்டு எது நாகரிகம் எது பண்பாடு ஆங்கிலத்தில் கூறுவது என்று சொன்னால் நாகரிகம் என்பது புற வளர்ச்சி அது சிவிலைசேஷன் பண்பாடு என்பது அக வளர்ச்சி அது கல்ச்சர் அந்த நாகரிகம் என்பதற்கும் பண்பாடு என்பதற்கும் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்திலேயே சான்றுகள் காணப்படுகின்றன நற்றினை கூறுகிறது முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் நஞ்சும் முன்பர் நனி நாகரிகர் வள்ளுவர் பெருமானும் அந்த கருத்தினை தழுவி ஒரு அருமையான குரட்பாவை யாத்திருக்கிறார் பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அமைவர் நயர்த்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் என்று சொல்லி பாவானது அவர்கள் பண்டை தமிழர் நாகரிகம் பண்பாடும் என்ற ஒரு அருமையான நூலை எழுதியிருக்கிறார்கள் அதிலே அவர் அந்த வேறுபாட்டினை காட்டுகிறார்கள் சிட்டி சிட்டிசன் சிட்டி ஸ்டேட் என்ற சொற்களிலிருந்து இந்த சொற்கள் எல்லாம் லத்தீன் மொழியிலே இருந்து உருவாக்கப்பட்டவை அந்த ஆங்கில சொல்லுடைய தமிழாக்கம் என்று பார்க்கிற பொழுது நகர் நகரகம் நகரிகம் அது நாகரிகம் என்று ஆயிற்று என்று அவர் விளக்குகிறார் அதே போல கல்ச்சர் என்பதற்கு ரசிகமணி டி கே சி அவர்கள்தான் பண்பாடு என்ற ஒரு அருமையான சொல்லை உருவாக்கியவர் பண்பாடு என்று சொல்கிற பொழுது நிலம் நமக்கு நினைவு கொண்டு விடுகிறது எப்படி நிலத்தை பண்படுத்துகிறோமோ அதுபோல மனத்தை பண்படுத்துகிறோம் நல்ல எண்ணங்களால் பழக்க வழக்குகளால் அந்த அடிப்படையிலே தான் அந்த நிலத்திற்கும் மனத்திற்கும் நெருங்கிய உறவு புலன் உழுது உண்மார் சொல்லேர் உழவர் என்ற சொல்லாட்சிகள் எல்லாம் நாம் இங்கே நினைத்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு அருமையான சொல்லாக்கங்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது அந்த நெஞ்சம் அல்லது உள்ளம் அல்லது மனம் அல்லது அகம் அவற்றை பண்படுத்துவது பண்பாடு அது நாகரிகம் என்பது அந்த அக வளர்ச்சி புற வளர்ச்சி என்று பார்க்கிற பொழுது புற வளர்ச்சி நடை உடை பாவனை எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நாகரிகம் என்பது நடை உடை பாவனை பண்பாடு என்பது அகம் சார்ந்தது உள்ளம் சார்ந்தது நெஞ்சம் சார்ந்தது பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் லட்சியங்கள் குறிக்கோள்கள் இவற்றையெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு உருவாவது பண்பாடு நம்முடைய பல்கலைச்சலர் தேப்ப மீனாட்சி சுந்தரனார் ஒரு அருமையான ஒரு கருத்தை கூறுகிறார் அந்த பண்பாடு என்பது எது என்று கேட்டால் சிறந்த வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையானது உள்ள பாங்கு அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் பண்பாடு இன்னும் கொஞ்சம் கூர்மைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் அதான் உடலினுடைய தூய நிலை உடலினுடைய அந்த தூய்மை மனத்தினுடைய தூய்மை பேச்சினுடைய இனிமை இந்த மூன்றும் சேர்கிற பொழுது பண்பாடு உருவாகிறது நம்முடைய இலக்கியங்கள் சொல்லியிருக்கிற செய்திகள் தான் பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகல் நீங்கள் திருக்குறளை நுட்பமாக பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த நான்கு அதிகாரங்களை வரிசையாக வள்ளுவர் பெருமான் அமைத்திருப்பார் அது பெருமை மானம் அதே போல சான்றாண்மை நூறாவது அதிகாரம் நன்றாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும் தொண்ணூத்தொன்பது நூறு என்பது அடிப்படையான எண்கள் எண்ணியல் அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது வள்ளுவர் பெருமான் எவ்வளவு திட்டமிட்டு அமைத்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் அந்த சான்றாண்மையையும் மக்கட் பண்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பண்புடைமையையும் அந்த பண்புடைமை மிக முக்கியமான ஒன்று எவ்வளவு அறிவு இருந்தால் கூட 
மக்கட் பண்பு இல்லை என்று சொன்னால் அவன் ஓர் அறிவுயிராகிய மரத்திற்கு சமம் அறம் போலும் கூர்மையரும் மரம் போலவர் மக்கட் பண்பு இல்லாதார் என்று வள்ளுவர் பெருமான் கூறுவார் இந்த அடிப்படையில் பார்க்கிறவர்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற பொருள் மிகவும் கூர்மையான ஒன்று சரி நாகரிகம் பண்பாட்டிலே வளர்ச்சி மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இந்த ஒரு பொருளை நாம் ஒரு மூன்று கோணங்களில் அழகலாம் ஒன்று காலந்தோறும் அந்த நாகரிக பண்பாட்டு கூறுகள் மாறி வளர்ந்து வந்துள்ளன ஒன்று இரண்டாவது அடிப்படை என்னென்று கேட்டால் அயலவருடைய வருகையால் சமணர்கள் பௌத்தர்கள் ஐரோப்பியர்கள் இது போன்ற அய ஆரியர்கள் இவருடைய வருகையால் என்ன மாற்றங்கள் நம்முடைய நாகரிக பண்பாட்டு கூறுகளிலே ஏற்பட்டிருக்கின்றன மூன்றாவது அடிப்படையாக ஒன்று செய்தி உலக அறிவுக்கு உலக அறிவுத்துறைக்கு நம்முடைய நாகரிகம் பண்பாடு அளித்திருக்கிற கொடை என்று பார்க்கிற பொழுது மிக முக்கியமான தகவல் நம்முடைய வீரத்துறை விவேகானந்தர் கூட மிக அருமையாக சொல்லுவார் தார தேசம் என்று சொல்லப்படுகிற அமெரிக்காவிலே பொருள் வளம் நம்முடைய ஆன்மீக நாடு என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியாவிலே ஆன்மீக வளம் இந்த இரண்டும் ஒருங்கிணைகிற பொழுதுதான் ஒரு முழுமை அல்லது ஒரு விழுமிய நிலை உருவாகும் என்று சொல்லுவார் அதான் அடிப்படையான ஒன்று அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற பொழுது எண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு சில செய்திகளை நாம் இங்கே குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஒன்று நாம் எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது அந்த நாகரிக பண்பாட்டு கூறுகளிலே மிக அடிப்படையான ஒன்று நம்முடைய பேராசிரியர் தனிநாயக அடிகள் ஒரு அருமையான சிறு நூல் தமிழருடைய பண்பாட்டினுடைய சிறப்பியல் போல் என்னென்ன என்று அருமையாக சொல்லியிருக்கிறார் அதில் அடிப்படையாக அவர் சொல்கிற செய்தி ஓர் உலக மனப்பான்மை நம்முடைய உலகளாவிய பார்வை இன்றைக்கெல்லாம் அமெரிக்க நாட்டு அறிஞர்கள் வெண்டல் வெல்கி எல்லாம் சொல்லுகிறார் இன் ஃபியூச்சர் அவர் திங்கிங் மஸ்ட் பி வேர்ல்டு வைட் என்று அதை நம்முடைய பெருமக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொல்லியிருக்கிறார்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று யாதானும் நாடாமல் ஊராமல் என்று இப்படி பார்க்கிற பொழுது ஒரு உலகளாவிய மனப்பான்மை முக்கியமானது அது அந்த பண்பாட்டினுடைய அடிப்படை நாம் இரண்டு கோணங்களிலே பார்க்கிற பொழுது இப்போ எடுத்துக்காட்டாக விருந்தோம்பலை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ விருந்தோம்பல் என்பது நான் கூட மாணவர்களிடம் வகுப்பறையில் கேட்டேன் தமிழ் பண்பாடு என்று சொன்னால் ஒரு நான்கை உன்னால் பட்டியலிட முடியுமா நான்கு கூறுகளை நீ சொல் என்று சொல்லி மாணவர்களை பார்த்து கேட்ட பொழுது உடனே அவர்கள் எழுந்து சொன்ன முதல் கூறு என்ன தெரியுமா விருந்தோம்பல் அந்த விருந்தோம்பல் பற்றிய செய்திகள் தொல்காப்பியத்தில் இருந்து இன்றைக்கு பாரதிதாசனுடைய குடும்ப விளக்கு வரைக்கும் வருகிறது விருந்தோம்பல் என்ற அந்த அடிப்படையை சொல்லுகிற பொழுது தலைவியினுடைய அந்த மாண்புகளை சொல்லுகிற பொழுது தொல்காப்பியர் வல்லிதின் விருந்து ஓம்புதல் விருந்து புறம்பர் தருதல் என்று சொல்கிறார் வள்ளுவர் உணர் விருந்தோம்புதல் பற்றி ஒரு தனி அதிகாரமே படைத்திருக்கிறார் செல் விருந்து வர் விருந்து மாணவருக்கு நல் விருந்து என்று சொல்லுவார் இப்படி பார்க்கிற பொழுது நோக்க குழையும் அனிச்சம் முகம் தெரிந்து மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் தெரிந்து நோக்க குழையும் அனிச்சம் என்று சொல்லுவார் அது வள்ளுவருமானுடைய தனி அதிகாரம் வகுத்து அதே போல நம்முடைய சங்க இலக்கியத்திலே வருகிற அந்த தலைவியை பற்றி சொல்கிற பொழுது அல் இல் ஆயினும் விருந்துவரின் போக்கும் அதாவது ஒரு வீட்டிற்கு செல்லக்கூடாத நேரம் என்று சொன்னால் நள்ளிரவு பொழுது அந்த பொழுதிலே சென்றால் கூட தலைவி விருந்தினர் வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வாள் என்று ஒரு சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்கிறது பழைய காலத்து வழக்கம் எப்படி என்று சொன்னால் வீட்டிற்கு வெளியே வந்து விருந்தினர் யாரேனும் உளரோ என்று கேட்டு இல்லை என்று பிறகுதான் வீட்டு கதவையே அடைப்பார்கள் என்று சொன்னால் அந்த விருந்தோம்புதல் அறத்திற்கு எவ்வளவு முதன்மை கொடுத்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள் இன்னும் ஆற்றுப்படை நூல்களை பார்த்தால் கரிகார் பெருவிழத்தான் எப்படியெல்லாம் பாணர்களுக்கு விருந்தினர்களுக்கு இரவலர்களுக்கு விருந்தோம்பி இருக்கிறான் என்று படிக்கிற பொழுது மிகவும் பெருமிதமாக இருக்கிறது நம்முடைய தமிழர் பண்பாட்டிலே விருந்தோம்பல் பெறுகிற இடம் அதாவது வரவேற்கிற ஒன்று இனிய சொற்களை கூறி முகமன் கூறி வரவேற்று விருந்தோம்பி வழி அனுப்புகிற பொழுது ஏழு அடி பின்னே சென்று அந்த குதிரைகள் பூட்டிய அந்த தேரிலே எப்படி ஏறுவது என்று ஏறி காட்டி அந்த ஒரு வழியடிப்பு வைத்தான் கரிகார் பெருவிழத்தான் என்று ஆற்றுப்படை நூல்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன அந்த விருந்தோம்புகிற பண்பு இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள் விருந்து மருந்து மூன்று நாள்கிறா நாட்டுப்புற வழக்கிலே சொல்கிற பொழுது முதல் நாள் வாழ இலையில ரெண்டு நாள் தையிலையில மூணு நாள் கையிலே என்று சொல்லுகிற அந்த பழக்கத்தை பார்க்கிறோம் அண்மையிலே கூட நான் ஒரு ஹைக்கு கவிதை பிடித்தேன் விளம்பர இடைவேளை வராமலா போகும் விருந்தினரை கவனிக்க என்று சொல்லி இப்படி எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது அந்த மாற்றங்கள் சில அளவிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன நாகரிக பண்பாடு என்று சொல்கிற பொழுது 
நம்முடைய தன்னாடிகளால் ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தி சொல்கிறார் நாகரிகத்திலே சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன ஆனால் அடிப்படையான பண்பாடு என்று சொல்கிற பொழுது மாற்றங்கள் குறைவாகவே நேர்ந்திருக்கின்றன அந்த அடிப்படையான உண்மையை நாம் தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல அந்த விருந்தோம்புதலை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இன்றைக்கு நாம் அந்த விருந்தோம்புகிற அறம் என்பது அடிப்படை அந்த அடிப்படையில் மாற்றம் கிடையாது ஆனால் சில சில ஒரு பழக்க வழக்கங்களில் முறைகளிலே வேண்டுமானால் மாற்றங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கு விருந்து என்று சொல் ஆனால் ஒரு அடிப்படையை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அந்த மாற்றத்தை நாம் கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் பழைய காலம் மாதிரி விருந்து என்று சொன்னால் புதுமை என்று பொருள் விருந்தே தானும் புதுமை அந்த புதுமை தானும் அந்த விருந்து என்பது புதுவது கிடந்த யாப்பின் மேற்றை என்பது தொல்காப்பியம் புதியவர்களை அறிமுகம் ஆகாதவர்களை அழைத்து திண்ணையிலே தூங்க செய்து விருந்தோம்பி இருக்கிறார்கள் பழைய காலத்திலே இன்றைக்கு திண்ணை என்பதே இல்லாமல் போய்விட்டது திண்ணை இல்லை என்று சொன்னால் அப்போ விருந்தோம்புகிற பண்பிலே ஒன்றும் மாற்றம் கிடையாது ஆனால் அந்த அடிப்படையான அந்த விருந்தோம்புதல் கோட்பாட்டிலே மாற்றம் இல்லை ஆனால் புறநிலையிலே சில மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன அதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையிலே இருக்கிறோம் அதே போல இன்னொன்று அந்த ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒரு மாணவி சொன்னால் எது தமிழர் பண்பாட்டு உயிர் என்ன என்று கேட்ட பொழுது அந்த மாணவி சொன்னால் ஒருத்தி ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அதாவது கற்பு அதை நாம் எண்ணி பார்த்தால் காலந்தோறும் இங்கே தொல்லாப்பியர் காலத்தில் இருந்து தொல்லாப்பியர் கற்பியல் என்று ஒரு இயலை வகுத்து கற்பனைப்படுவது எது என்று கேட்டால் அவர் சொல்கிறார் கற்பனைப்படுவது கரணமொடு புணர குளர்குறி மரபின் கிழவன் கிழத்தியை கொடுப்ப கொள்வது கொடைக்குறி மரபினோர் கொடுப்ப கொள்வது இப்போ கற்பு என்பதற்கு தொல்லாப்பிட்டு விளக்கு என்ன கொடுப்பு கொள்வது கற்பிப்பது உரையாசிரியர் சொல்கிறார்கள் தலைவனுக்கு தலைவிக்கு பெற்றோர்கள் சான்றோர்கள் பெரியவர்கள் கற்பிப்பது கற்பிப்பது கற்பு அடுத்த காலகட்டத்தில் திருவள்ளுவர் என்று சொல்கிறார் கற்பனும் திண்மை உண்டாக பெறின்னு என்று சொல்கிறார் கற்பு என்பது மனத்தின்மை அந்த கல் போன்ற அந்த உளத்தின்மை என்ற ஒரு கருத்தியல் திருவள்ளுவர் காலத்திலே வளர்ந்து விட்டது அதற்கு பிறகு காப்பி காலத்திற்கு வந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கற்பு என்ற விழுமியம் அந்த கான்செப்ட் என்ற அந்த கருத்தியல் எப்படியெல்லாம் விரிவு ஆகி கொண்டே போயிருக்கிறது என்று பாருங்கள் ஆரிய கற்பு சீரிய கற்பு அறக்கற்பு மரக்கற்பு மணிமேகலை பிற நெஞ்சு புகா கற்பு என்று கூறுகிறது அப்போ கற்பு என்ற கோட்பாட்டினுடைய அந்த படிநிலை வளர்ச்சிகளை பார்க்கிற பொழுது இன்னமும் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டிற்கு வருகிற பொழுது பாரதி கற்பு நிலை என்று சொல்லிவிட்டார் கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால் அது இரு கட்சிக்கும் அது பொது வைப்போம் என்று பாரதி இப்போ பாடியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் கற்பு கற்பு நிலை ஆகிறது பேராசிரியர் மு வரதராஜனார் கரித்துண்டு என்ற ஒரு புதினம் எழுதியிருக்கிறார் அதிலே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் கடந்த காலத்தை பற்றி கவலை இல்லை வாழுகிற காலத்தில் வாழுகிற பொழுது ஒருவருக்கு ஒருவர் அந்த நம்பகத்தன்மையோடு வாழ்வது அதற்கு மேல் அந்த கடந்த காலத்தை பற்றி நாம் கிளற வேண்டாம் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வது போல நடந்தவைகள் நடந்தவைகளாக இருக்கட்டும் இனி நடப்பவைகள் நல்லவைகளாக இருக்கட்டும் என்று பேரணியர் அண்ணா சொல்வது போல இந்த மேலாட்டாருடைய தொடர்பு காரணமாக அயலவருடைய அந்த தொடர்பு காரணமாக எப்படியெல்லாம் மாற்றங்கள் நேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த கற்பு என்ற அந்த ஒரு விழுமியம் இவ்வளவு மாறுதல்களை இவ்வளவு வளர்ச்சி நிலைகளை பெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் நாம் சிந்திக்கிற பொழுது நம்முடைய விழுமியங்கள் எப்படியெல்லாம் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறி வளர்ந்து வந்துள்ளன இது முதல் இரண்டு செய்திகளை பார்த்தோம் எப்படி காலத்திற்கு ஏற்ப மாறி வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பது முதல் செய்தி இரண்டாவது அயலவர் வருகை காரணமாக இன்னும் குறிப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் தொல்காப்பியர் காலத்திலே வந்துருச்சு தொல்காப்பியர் எதை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கரணத்தை பற்றி அந்த திருமணத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கள ஒழுக்கத்தை ஆரியருடைய காந்தருவத்தோடு ஒப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் தொல்காப்பியருக்கு நேர்ந்து விட்டது அவர் என்ன சொல்கிறார் கற்பு எனப்படுவது காரணமொடு புணர என்று சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் ஆனால் காந்தருவத்திற்கும் கடவுழுக்கத்திற்கும் உயிரனைய வேறுபாடு உண்டு ஏனென்றால் அந்த காந்தருவத்திலே கண்டதும் காதல் காதல் கொண்டதும் கூடல் அதற்கு பிறகு நிலைத்து வாழ்வது என்ற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது துஷ்யந்தன் சகுந்தலை வரலாறு நமக்கு தெரியும் ஆனால் களவு அப்படி அல்ல உச்சி மேற்போல ஒரு நச்சினார்க்கினியர் சொல்வது போல காந்தருவருக்கு கற்பின்றி அமையவும் பெறும் நமக்கு கற்பின்றி அமையவே அமையாது 
அப்போ நம்முடைய அந்த கந்தர்வ ஒழுக்கத்தினுடைய அந்த வேறுபாடு கள ஒழுக்கத்தில் எப்படி இடம்பெறுகிறது என்று நம்முடைய உரையாசிரியர் எல்லாம் சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கிற பொழுது தான் தமிழர் பண்பாட்டிலே நாம் அடிக்கடி நான் என்னுடைய ஆய்வு மாணவர்களுக்கு சொல்வது ஒரு ஃபார்முலா போல ஒரு வாய்பாடு போல களவின் முடிவு கற்பு கற்பினுடைய முடிவு சிறந்தது பயிற்றல் இதற்கு நிகராக ஒன்றை சொல்லவே முடியாது ஏன் தமிழர் பண்பாடு உலக அரங்கிலே தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது என்று சொன்னால் ஏனைய நாகரிக எங்கள் எல்லாம் வீழ்ந்து பட பாலியலுடைய அந்த உச்சம் காரணமாக வீழ்ந்து பட தமிழ் பண்பாடு இன்னமும் உலக அரங்கில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது என்று சொன்னால் இந்த வரண்முறை தான் காரணம் களவினுடைய முடிவு கற்பு என்பதுதான் நம்முடைய அகத்தரை வலியுறுத்துகிற அடிப்படையான அறம் என்று முதலிங்கர் வாசுப்ப மாணிக்கடாதவர்கள் தமிழ் காதலே சொல்வார்கள் இப்படி பார்க்கிற பொழுதுதான் தமிழர் பண்பாட்டிலே என்னென்ன இன்றமையாத கூறுகள் பேராசிரியர் தனிநாய் அடிகள் அடிப்படையாக மூன்றாக சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் முதலாவது அந்த உலகளாவிய பார்வை இரண்டாவது பாரரன் சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டம் மூன்றாவது வந்து ஒழுக்கம் தான் நம்முடைய அடிப்படையான ஒன்று அந்த நம்முடைய தமிழ் இலக்கியமாகட்டும் அல்லது தமிழ் பண்பாடாகட்டும் நாகரிகமாகட்டும் அந்த ஒழுக்கத்திற்கு முதன்மை தருகிற அந்த ஒரு நிலை அதே போல கண்ணதாசன் இயேசு காவியம் பாடினார் அந்த சமய காழ்ப்பு இல்லாமல் எங்கெல்லாம் நல்லது இருக்கிறதோ அவற்றை ஏழு ஏற்றுக்கொள்வர் ஒரு பாங்கு பருமையாளர்கள் திருக்குறளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது எல்லா நூலிலும் நல்லனை எடுத்து எல்லாருக்கும் பொதுப்படும் மொழிவது என்று சொல்லுவார் அப்படி பார்க்கிற பொழுதுதான் நம்முடைய தமிழ் நாகரிகமோ தமிழ் பண்பாடோ எங்கு தனித்து நிற்கிறது என்றால் அதன் அடிப்படையான ஒன்று உழுக்கத்திற்கு தந்திருக்கிற முதன்மை அதே போல மானம் ஒரு உறுதி என்று சொன்னால் மானம் என்பதற்கு பரிமையாளர்கள் நல்ல விளக்கம் தருவார் இந்த மானத்திற்கு கேடு வரக்கூடாது மானத்திற்கு இழிவு வரக்கூடாது அப்படி கேடு வந்து விட்டால் உயிர் வாழக்கூடாது அதன் தமிழ் இலக்கணம் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ் பண்பாட்டிலே உயிரணைய ஒன்று நம்முடைய எல்லாவற்றையும் சுருக்கி சொல்லணும்னா ஒரே பாட்டில் கடவுள் வாய்ந்த இளம்பெரு எழுதி உண்டாலம்ம இவ்வுலகம் என்று பாடியிருக்கிறார் பாருங்கள் அந்த பாட்டிற்கு இணையாக ஒரு பாட்டை சொல்ல முடியாது ஏன் இந்த உலகம் இவ்வளவு ஆகியும் இன்னமும் நிலைபெற்று நிற்கிறது என்று சொன்னால் மில்லியன் டாலர் வினா மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் என்ற ஆங்கிலத்தினை சொல்வார்கள் இந்த வினாவுக்கு விடையாக அவர் சொல்கிறார் உண்டாலம்ம இவ்வுலகம் யாரால் அந்த அவர்கள் பெற்றிருக்கிற அந்த உயர் பண்பு என்னென்ன என்று பட்டியல் இடுகிறார் எந்திரர் அமிழ்ந்தும் இயைவது ஆயினும் தனியே உண்ண மாட்டார்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து தான் உண்பார்கள் தனக்கென வாழா பிறர்க்குரியாளர் என்று சொல்லி அகனான் ஒரு அழகான தொடர் உண்டு அவர்கள் அயர்வடைய மாட்டார்கள் சோர்வடைய மாட்டார்கள் அஞ்சுவதற்கு அஞ்சுவார்கள் அதே போல அவர் வாழ்க்கையை பார்க்கிற பார்வை நடுநிலையோடு இருக்கும் அதை விட முக்கியமானது பழி என்று சொன்னால் புகழ் என்று சொன்னால் உயிரையும் கொடுப்பார்கள் பழி என்று சொன்னால் உலகுடன் தரினும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் தமக்கன முயலா நோந்தால் பிறர்க்கன முயலுனர் உண்மையானே என்று சொன்னால் அது அடிப்படையானது அந்த பாட்டை தான் வள்ளுவர் பெருமான் பொன்னை முக்கால் அடியில் சொல்கிறார் பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் அகுதின்றேல் மண்புக்கு மாய்வது மண் என்று சொல்லியிருக்கிறார்னு சொன்னால் இந்த தன்னலம் இல்லாத பெருமக்களால் நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டில் எது அடிப்படை என்று சொன்னால் தன்னலம் துறந்து அதே போல அந்த பொதுநலம் பெறுவது இன்னமும் சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் ஒரு துறை வினை முற்றிய தலைமுகன் தேர்ப்பாளர்களுக்கு புரியதுன்ற ஒரு துறை நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட பாடல்கள் இருக்கின்றன அந்த பாடல்களை படித்து பார்க்கிற பொழுது அந்த தேர்ப்பாகன் சொன்னானா தலைவன்கிட்ட சொல்கிறான் ஏறுங்கள் என்று சொன்னான் ஏறுனான் தலைவன் கண்ணை மூடி கண்ணை திறப்பதுக்குள்ளா இறங்குகள் வீடு வந்து விட்டது என்று சொன்னானா அசந்து போகிறான் தலைமுகன் சொல்கிறான் இவ்வளோ விரைவாக நீ என்னை கொண்டு வந்து இங்கே இல்லிலே விட்டு விட்டாயே நீ தேரிலே குதிரையை பூட்டினாயா அல்லது உன்னுடைய மனத்தை பூட்டினாயா வாயு வேகம் மனோவேகம் என்பது போல என்று சொல்லிவிட்டு அத்தோடு நின்று விடாமல் நண்பர்களே அவனுடைய தோளிலே கையை போட்டு வீட்டுக்குள்ளே அழைத்து செல்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த தலைவி அந்த தேர்ப்பாகனை இவன் சாதாரணமாக ஒரு தேரோட்டி தானே என்று எண்ணாமல் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல விருந்தினன் கிடைத்தான் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று சொன்னால் இதனே சங்ககாலம் என்பது பொற்காலம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொற்காலம் வராதா என்று தானே ஏற்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படி பார்க்கிற பொழுதுதான் ஒரு மானத்திற்கு கேடு வந்தால் உயிரையும் தருவது அதே போல பெரியோரை வியத்தலும் இல்லாமல் சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே 
எது முக்கியம் என்று சொன்னால் பெரியோரை வியத்திலும் இளமை அது கூட முக்கியம் இல்லை எது அடிப்படை என்று சொன்னால் சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமை அதே போல எதற்கும் சமரசம் செய்து கொள்ளாத பாண்பு நான் ஒரு ரெண்டு வரிகளில் சொல்லுவேன் அந்த ரெண்டு வரிகளுக்கு நிறைய இணையாக நிகராக உலக இலக்கியங்களில் இருக்க முடியுமா என்று பாருங்கள் ஈயன இரத்தல் எழுந்தன்று ஈயேன் என்றால் அதனினும் எழுந்தன்றுனா குள்ளனை கொடுத்த உயர்ந்தன்று கொள்ளேன் என்றால் அதனினும் உயர்ந்தன்று சொன்னால் இந்த நான்கு வரிகளை எண்ணி பாருங்கள் இதுதான் தமிழ் பண்பாடு அந்த தமிழ் பண்பாட்டினுடைய அந்த திறம் என்றால் இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணி நம்முடைய துறவுண்ட தமிழ் சங்கத்தை நான் மனமாற பாராட்டுகிறேன் என்று சொன்னால் தனியாளிகள் அதில் முடிக்கிற பொழுது மூன்று செய்திகளை சொல்லுகிறார் இந்த தமிழ் பண்பாட்டினுடைய தனித்தன்மையை தமிழ் பண்பாட்டினுடைய அந்த உயர்வினை நாம் சிறுவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் கற்பிக்க வேண்டும் அதே போல தமிழ் பண்பாட்டினுடைய நீண்ட நெடிய அந்த வரலாற்று பெருமையை நாம் அவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் மூன்றாவதாக மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டு காலமாக கட்டி காத்து வந்திருக்கிறோம் அல்லவா அந்த பண்பாட்டினுடைய சிறப்பு கடை அந்த பண்பாட்டினுடைய பெருமைகளை அதை நாம் வளர்க்க வேண்டும் நாம் இன்றைக்கு நாம் மிக நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இதை இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே உலக அரங்கே நம்முடைய பண்பாட்டினுடைய திறம் இது என்று காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சின்னஞ்சிறு சிறுவர்களையும் மகளிரையும் பெண்களையும் தான் நம்பி இருக்கிறது அவர்களுக்கு நாம் அந்த பண்பாட்டினுடைய பெருமையை சொல்லு சேருமாறு செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பணி எளிதாகிவிடும் இதைத்தான் அந்த பொதுவான தமிழ் மன்றங்கள் அதே போல் அமைப்புகள் நம்முடைய சான்றோர் பெருமக்கள் இந்த நேரத்திலே நான் ஒன்றை நினைவு விரும்புகிறேன் பேராசிரியர் வித்யானந்தர் அவர்கள் தமிழர் சால்பு என்ற நூல் தமிழருடைய பண்பாட்டு திறத்திலே பண்பாட்டு வரிசையிலே வந்திருக்கிற மிக அருமையான நூல் தமிழர் சால்பு என்ற நூல் எப்படியெல்லாம் சொல்லப்படுது என்று பாருங்கள் பண்பாட்டிலே சிறந்த பெருமக்களை சொல்லுகிற பொழுது சான்றோர் என்கிறார்கள் அதே போல் பெரியோர் என்று சொல்கிறார்கள் பெருந்தகையோர் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போல எப்படியெல்லாம் வள்ளுவர் பெருமான் எத்தனை சொற்களை தொடர்களையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது நாம் மாக்களும் இருந்து மக்களை பிரித்து எடுப்பது எது என்று கேட்டால் நண்பர்களே இந்த பண்பாடு தான் இந்த பண்பாடு தான் அந்த மனிதனை ஒரு உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்கிற ஒரு பண்பு என்று சொன்னால் இன்றைய காலகட்டத்திலே அந்த மக்கள் பண்பினை வளர்த்து கொண்டு அதே போல பண்பாட்டினுடைய அந்த பெருமையெல்லாம் உணர்ந்து வாழ்க்கையை நாம் அந்த வழியில் நடத்துகிற பொழுது நான் முழுமையான மனிதர்களாக ஆகிறோம் எது முக்கியம் என்று கேட்டால் எதையும் தமிழ் இலக்கியத்தை வெறும் வார்த்தையாக படிக்காமல் வாழ்க்கையோடு நாம் அதனை இணைத்து படிக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறமாறு கற்க கசடர கற்க கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்று வள்ளுவர் நான் சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நம்முடைய பண்பாட்டு பெருமையெல்லாம் வெறும் வார்த்தையாக கற்றால் மட்டும் போதாது ஒரு சங்க இலக்கியத்தையோ ஒரு திருக்குறளையோ கற்றால் மட்டும் போதாது அந்த திருக்குறளின் படி சங்க இலக்கியத்தின் படி நாம் வாழுகிற பொழுது பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் ஆரம்பிய செய்யாமை செய்யாமை நன்றி என்று சொன்னால் பொய்யாமை என்ற அறத்தை வாழ்க்கையில் பின்பற்றினோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையினுடைய உச்சத்திற்கு சொல்லுவோம் அதுதான் அடிப்படையானது நான் மீண்டும் அந்த தொடர்ந்த தமிழ் சங்கத்திற்கு மனவாழ்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்